আসসালামু আলাইকুম উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষার শাখার ছাত্রবৃন্দ সবাইকে শীতের সকালে শুভেচ্ছা আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রত্যেকে সুস্থ আছো ভালো আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাফেরা করছো এবং বাড়িতে অবস্থান করছো এবং আমাদের ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখছো কিন্তু তোমাদের দুঃখের বিষয় তোমাদের খুব একটা রেসপন্স আমরা পাচ্ছি না তোমরা জানো যা আগামী বারো তারিখ থেকে তোমাদের সিটি ফার্স্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যাচ্ছে তো ইনশাআল্লাহ এর মাঝখানে নিশ্চয়ই তোমরা প্রিপারেশন নিয়েছো ভালোভাবে পরীক্ষা দাও এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে আমি জেরিনা ফ্রোজ সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ তোমাদের হিসাব বিজ্ঞানের অধ্যায় দুই নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব গত ক্লাসে আজকে আমার সেকেন্ড লেকচার অধ্যায় দুইয়ের উপরে অংশীদারি কারবার গত ক্লাসে আমরা অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য অংশীদারি কারবার কি অংশীদারি কারবার নিবন্ধন করলে কি হয় নিবন্ধন না করলে কি হয় অংশীদারি কারবারের চুক্তিপত্র কি চুক্তিপত্রের বিষয়গুলো কি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এবং একটা উদাহরণ করিয়েছিলাম তো উদাহরণের পুরোটা শেষ করতে পারিনি আজকে ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব সেটা এবং সেই সাথে আরেকটা উদাহরণ তোমাদেরকে করাবো তো এই আমরা কিন্তু এভাবে চলতে থাকব তোমাদের সিলেবাসের যত রকম খুঁটিনাটি বিষয় আছে আমরা ক্লাসের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব কিন্তু সেই সাথে তোমাদের কি করতে হবে বাসে বসে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে তো আসো আমরা ক্লাস শুরু করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে যে গতদিন আমরা উদাহরণ এক করিয়েছিলাম যেটা আজকে আমরা উদাহরণ একের আমরা চলতি হিসাবটা করব আমরা বলেছিলাম যে উদাহরণ একটা আমরা একটু পড়ি তারপর আমরা কথা বলি উদাহরণ একে তোমরা দেখো স্ক্রিনটা আমার একটু বড় করতে হবে উদাহরণ একে তোমরা দেখো দু সালের পহেলা জানুয়ারি তারিখে ক খ ও গ একটি অংশীদারি কারবার আরম্ভ করে কারবারের মোট প্রারম্ভিক মূলধন ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যার একের তিন অংশ ক একের তিন অংশ ক এবং একের তিন অংশ গ সরবরাহ করে তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো প্রত্যেকে কি হয় সমান সমান অংশে সমান অংশ কি করছে সরবরাহ করছে মূলধনের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মূলধনে দ্যাট মিন্স প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার করে মূলধন দিয়ে কারবারটা শুরু করল প্রত্যেক অংশীদার পাঁচ পার্সেন্ট হারে মূলধনের উপর সুদ পাবে কিন্তু উত্তোলনের উপর কোনো সুদ ধার্য করা হবে না গ বছরে বারো হাজার টাকা বেতন পাবে পহেলা জুলাই তারিখে খ পনেরো হাজার টাকা কারবারে অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করে ক কারবারে একই তারিখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে দু হাজার উনিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ক খ ও গ এর উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথক্রমে চার হাজার টাকা তিন হাজার টাকা এবং পাঁচ হাজার টাকা ঋণের সুদ মূলধনের সুদ ঋণের সুদ ও বেতন চার্জ করার পূর্বে কারবারের মোট লাভ দাঁড়ায় সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো এরপরে স্লাইডে দেখি কি করতে বলেছে আমাদেরকে করণীয় হচ্ছে আমার লাভ লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি করতে বলেছে অংশীদারদের চলতি হিসাব তৈরি করতে বলেছে এবং অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করতে বলেছে এই হচ্ছে আমার করণীয় ছিল তো গত ক্লাসে আমরা লাভ লোকসান বন্টন হিসাব করেছি অংশীদারদের চলতি হিসাব করতে পারিনি আর মূলধন হিসাব তৈরি করতে পারিনি আজকে সেটা আমরা দেখাবো পরে দেখাবো আগে আমরা আমাদের দুইটা স্লাইড দেখে নিই আগে তারপরে দেখো উদাহরণ দুয়ে যেটা বলা হয়েছে এ বি ও সি মডার্ন ডিজাইন অ্যান্ড কোং এর তিন অংশীদার যারা মূলধন অনুপাতে ব্যবসায়ের লাভ লোকসান বন্টন করে নেয় এখানে খেয়াল করো আগেরটা ছিল মূলধন অনুপাতে না আগেরটা কোনো অনুপাত বলা ছিল না অনুপাত বলা না থাকলে সমান হারে লাভ লোকসান বন্টন করে নিবে এটা আমরা অংশীদারি চুক্তিপত্রের অবর্তমানে যে নিয়মগুলো আছে সেখানে পড়েছিলাম আর আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কি করবে মূলধন যেই হারে বন সরবরাহ করেছে ঠিক সেইভাবে তারা লাভ লোকসান বন্টন করে নিবে দ্যাট মিন্স এখানে আমাকে মূলধনের অনুপাতটা বের করতে হবে লাভ লোকসান বন্টন সরি লাভ লোকসান বন্টনের অনুপাতটা বের করতে হবে ক এক লাখ টাকা সরি এ এক লাখ টাকা বি আশি হাজার টাকা এবং সি ষাট হাজার টাকা এটা হলো মূলধনের উদ্বৃত্ত ছিল সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য সি মাসিক বারোশো টাকা পাবে যা তিনি হিসাবকাল শেষে উঠিয়ে নেননি মূলধন উত্তোলনের উপর বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ ধার্য করতে হবে তবে পণ্য উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করতে হবে না এ বি ও সি মুনাফার প্রত্যাশায় সারা বছর যথক্রমে দশ হাজার টাকা আট হাজার টাকা এবং সাত হাজার টাকা উত্তোলন করে এছাড়াও সি প্রতিষ্ঠান হতে নয়শো টাকা উত্তোলন করেছে যা যথারীতি পণ্য উত্তোলন শিরোনামে হিসাবভুক্ত হয়েছে 
बी पहला एप्रिल दूहजार उन्नीस तारीखे पचिस हज़ार टाक कारबारे ऋण स्वरूप आनयन कर बकेया खर्चावल परिमाण छो दूहजार टाक चुक्त शर्त अनुजय जेको सूद वेतन और कमिशन समन्वय परवर्ती मुनाफार ऊपर ए चार पार्सेंट हारे कमिशन पा वेतन डेबिट करार पर क्यों अन्न्य समन्वय साधन पूर्व दूहजार उन्नीस साल एक त्रिशे डिसेम्बर तारीखे समाप्त बचरे कारबारे मुनाफा एक लक्ष बत्रीस हज़ार टाकाय उपनीत है एरपर देखो करणियोटा हाँ की करते हैं लाभ लोकसान बंटन हिसाब तैरि करते हैं अंशीदार्ध मूलधन हिसाब तैरि करते हैं ऋण हिसाब तैरि करते हैं जो ऋण दिए दैट मीस एखे सी बी ऋण नहीं ऋण दिए ऋण हिसाब तैरि करते अंक तो एन चलो अंक शुरू करी प्रथम एक नम्बर उदाहरण देखो जो बाकी छो तुम्हारा जान आगे जो कि तुम्हारे हे दुईटा मूलधन पद्धति अंशीदारी कारबारे दुईटा मूलधन हिसाब रखार पद्धति एक हे स्थायी मूलधन पद्धति और एक हे परिवर्तनशील मूलधन पद्धति स्थायी मूलधन पद्धति जैसे मूलधन का फिक्स थक दैट मीस मूलधन को चेन्ज होना और परिवर्तनशील मूलधन पद्धति मूलधन प्रत्येक बचर बचर चेन्ज हो दैट मीस समस्त जत रकम एडजस्टमेंट आज अंशीदार कारबार के जा पा सबग मूलधन हिसाब से जा मूलधन बैलेंसा परवर्तित हो और स्थायी मूलधन पद्धति हमें मूलधन का फिक्स थक दैट मीस मूलधन मध्य को अंशीदारा कारबार के जिसगुलो पा वेतन हूँ से मूलधन शुद्ध जेटे जेटे पा से मूलधन हिसाब से जाए ना ये आलदा भाव अंशीदार नाम चलती हिसाब तैरि करते हैं जिसगुलो जाए ये एम तुम्हारा देखा तुम्हारे अंक क्यों स्थायी पद्धति से करो चल परिवर्तनशील मूलधन पद्धति करो एरक इन्स्ट्रकशन देवा ना तुम्हें बुझते हैं जो चलती हिसाब तैरि तैरि करते बोल तक तुम्हें बुझते हैं इटे स्थायी मूलधन पद्धति और जख ही तुम्हें चलती मूलधन करते बोलें ना शुदुम्र मूलधन हिसाब तैरि करते हैं तक तुम्हें बुझते हैं ये परिवर्तनशील मूलधन पद्धति तो जिन बुझे नहीं अंक शुरू करब उदाहरण एक उदाहरण एक कि क ख ग गतिष्ठान को नाम छो ना ठीक है एन कि चलती हिसाब करब अंशीदार्वर चलती हिसाब अंशीदार्वर चलती हिसाब चलती हिसाब दूहजार उन्नीस साल त्रिशे डिसेम्बर दूहजार उन्नीस साल एक त्रिशे डिसेम्बर तारीखे समाप्त बचर दूहजार उन्नीस साल एक त्रिशे डिसेम्बर तारीखे समाप्त बचर अच्छा ताहोले देखो एखे आर तीन जन अंशीदार वार्किंग एर आगे तुम्हारे कर दिए तुम्हारा आगे क्लसगुल निश्चय देखे आज के वार्किंग ना डेबिट डेट दीते विवरण तारीख विवरण ये तीन टाइम टाक ठीक है तीन टाइम की टर 
এখানে হচ্ছে আমার ক এখানে হচ্ছে আমার খ এখানে হচ্ছে আমার গ এখানেও তাই তারিখ তারিখ এটা বিবরণ এটা ডেবিট এটা ক্রেডিট এটা হচ্ছে আমার টাকা সবগুলোই টাকার অঙ্ক টাকা এটা ক এটা খ আর এটা গ ঠিক আছে এখন দেখো আমি কি কি আনবো এখানে আমি যেগুলো আনবো আমার এখানে কি কি বলা আছে এখানে বলা আছে প্রথমেই দেখো এটা কি অংশীদারদের চলতি হিসাবে এখানে কিন্তু মূলধন আসবে না এটা হচ্ছে স্থায়ী পথে কি হ্যাঁ মূলধনটা আমি পরে আলাদা করে করব সেটা একটু দেখাবো আমি পরে আচ্ছা এখন আসো প্রথমে আমার এটা চলতি হিসাব যেহেতু সেহেতু মূলধনের ব্যালেন্স বাদে রেস্ট অফ সব কিছুই যাবে তাহলে আমরা এখানে কি করেছি প্রত্যেক অংশের পাঁচ পার্সেন্ট হারে মূলধনের উপর সুদ পাবে কিন্তু উত্তরণের উপর কোনো সুদ নেই ঠিক আছে তাহলে সুদ পেয়েছে কবে দু হাজার দু হাজার দেখো উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর আমি এখানে ডিসেম্বর লিখি ডিসেম্বর একত্রিশ কি লিখব আমি এখানে লাভ লোকসান লোকসান বন্টন হিসাব বন্টন হিসাব লাভ লোকসান বন্টন হিসাব এখানে আমার কি আসবে মূলধনের সুদ আসবে মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে দেয়া আছে প্রত্যেকের কাছে মূলধনের সুদ ছিল কয়ের জন্য পঁচিশশো টাকা ক্ষয়ের জন্য ছিল আটাশশো পঁচাত্তর এবং গয়ের জন্য ছিল হচ্ছে দু হাজার টাকা এটা আমরা গত ক্লাসে করিয়েছিলাম দু হাজার টাকা মূলধনের সুদ যার যার ঘরে তার তারটা লিখে দিলাম ঠিক আছে মূলধনের সুদ ছিল লাভ লোকসান বন্টন হিসাব ঋণের সুদ ঋণের সুদ ছিল ঋণের সুদ ঋণ দিয়েছিল কে খ ঋণ দিয়েছিল ঋণের সুদ না সরি ক ঋণ দিয়েছিল ঋণের সুদ ছিল পনেরোশো টাকা ক ঋণ দিয়েছিল ঋণের সুদ ছিল পনেরোশো টাকা এরপরে হচ্ছে মুনাফার অংশ মুনাফার মুনাফার অংশ মুনাফার অংশ কয়ের মুনাফার অংশ কত আট হাজার টাকা আট হাজার সাতশো আট টাকা ক্ষয়েরও তাই আট হাজার সাতশো আট টাকা আট হাজার সাতশো আট টাকা আর গড়টা মিলানোর জন্য আমরা কি করেছিলাম এক টাকা বেশি দিয়েছিলাম এটা গেল আমার মুনাফার অংশ ওকে এই জিনিস কয়টা আসবে এরপরে দেখো আমার এখানে কি বলেছিল উত্তোলন উত্তোলনের কথা বলেছিল একই তারিখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে আর ঋণটা এখানে আলাদাভাবে আসবে না আমাকে ঋণের হিসাবে আলাদাভাবে ঋণ করতে হবে এখানে আমার ঋণের হিসাবের কথা কিছু বলা নাই সুতরাং আমি এখানে আনবো না ঠিক আছে একই তারিখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে দু হাজার উনিশ সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ক খ ও গ এর উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথক্রমে উত্তোলনের পরিমাণ ছিল এত প্রত্যেক অংশীদার মূলধনের উপর সুদ পাবে উত্তোলনের উপর কোনো সুদ পাবে না আচ্ছা তাহলে হলো উত্তোলনের পরিমাণ ছিল এটা কত দু হাজার উনিশ ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ উত্তোলন হিসাব উত্তোলন হিসাব উত্তোলন হিসাব কি উত্তোলন হিসাবে আমরা দেখছি ক খ ও গ এর উত্তোলন চার হাজার টাকা ক এর ছিল চার হাজার খ এর ছিল হচ্ছে তিন হাজার আর গ হচ্ছে পাঁচ হাজার গ হচ্ছে পাঁচ হাজার এই কয়টা হচ্ছে আমার উত্তোলন হিসাব আচ্ছা এরপরে দেখো বেতনের কথা কি বলেছিল প্রত্যেক অংশের পাঁচ পার্সেন্ট হলে মূলধন উত্তোলন উপর সুদ পাবে না গ বছরে এত টাকা বেতন পায় পহেলা জুলাই তারিখে অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করে পহেলা জুলাই তারিখে পনেরো হাজার টাকা কারবারে অতিরিক্ত মূলধন সরবরাহ করে আচ্ছা বেতন ছিল এখানে প্রত্যেক অংশে আচ্ছা গ বছরে বারোশো টাকা বেতন পাবে বেতন হিসাব হ্যাঁ বেতন বেতন দেই বেতন পাবে কে গ গ কত পাবে বছরে বারোশো টাকা বারোশো বা সরি বারোশো না বারো হাজার টাকা বেতন পাবে গ পাবে বারো হাজার টাকা বেতন বছরে তাহলে উত্তোলন হিসাবে এটা যাবে এরপরে দেখো একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদের আগে উত্তোলনের সুদটা আমার কোথায় গিয়েছিল ও না সরি উত্তোলনের উপর সুদ ধরা হবে না ভুল বলেছি উত্তোলনের উপর সুদ ধরা হবে না সুতরাং উত্তোলনের সুদ এখানে আসবে না তাহলে মূলধনের সুদ গেল ঋণের সুদ গেল বেতন গেল বেতন গেল মুনাফার অংশ গেল আচ্ছা এই ছিল আমাদের আইটেমগুলো 
तो ये दिए कि करबी जो करब जो करी देखो हमारे टोटाल चलती हिसाब कत और हो आठ हज़ार नय दस एगारो बारो बारो हज़ार सतशो आठ टाक बारो हज़ार सतशो आठ टाक क्षय हमारे एगारो हज़ार पाँच तिरशी एगारो हज़ार पाँच तिरशी टाक और गये हे तेईस हज़ार तेईस हज़ार दुश दुश नय टा तेईस हज़ार दुश नय टाक ये बैलेंस सरि जो फल जो फल एखे हे बैलेंस दैट मीस चलती हिसाब से बैलेंस एट बैलेंस सी डि सी डि ये जानी बैलेंस सी डि बोले तेल पास टानी तेल बारो हज़ार सरि बारो हज़ार सतशो आठ टाक बारो हज़ार सतशो आठ सतशो आठ एखे हे एगारो हज़ार पाँच तिरशी और एखे हमार तेईस हज़ार दुश नय तेईस हज़ार दुश नय टा एखे जस्ट हमारे उत्तोलन छो उत्तोलन टाकाटा एखान माइनस करब चार हज़ार टाक माइनस कर लेकिन कत थक आठ हज़ार सतशो आठ टाक और ये थक तीन हज़ार टाक माइनस कर ले नय हज़ार नय दस ना सरि आठ हज़ार आठ नय दस एगारो हाँ आठ हज़ार पाँच तिरशी टाक और एखे आसार तेईस हज़ार के पाँच हज़ार चले गठारो हज़ार अठारो ऊनीस बीस एक बस तेईस है अठारो हज़ार दुश नय टाक हलो हमार बलेंस सीढ़ी अंशीदार दे चलती हिसाब ठीक एक ही भावे हमें कि बोलते अंशीदार मूलधन हिसाब करते बोले ठीक है ये क्लोज कर दीब हमें नीचे छोट को एक मूलधन हिसाब कर फिलब देखो ये क्लोज कर दीची एट क्लोज कर दिल हाँ क्लोज करें जो करब से हे अंशीदार दे मूलधन हिसाब करब हाँ अंशीदार दे मूलधन हिसाब कथा बार्ता सब एक ही रकम हो तो छोटो अंशीदार दे मूलधन हिसाब घर एक ही पद्धति करते हमें लिखे दी स्थायी पद्धति हे स्थायी पद्धति स्थायी पद्धति स्थायी पद्धति कर अंशीदार्ध मूलधन हिसाब एखे कि लिखल एज इट इज ये जो भी लिखे ठीक ठीक से भाव आसें शुद्ध हमें घर टेने एक तुम्हारे तो देखार सुविधार जो हमें खाली एक तो घर टेने नीचे एक तो देखो नीचे एक तो ये देखो एक ही जिन एखे क ख आसने क एट ख एट ग ठीक है ये ठीक एक ही भाव एटांग तारिख ठीक है एक क्षेत्र एट हे ग ये ग एट ख एट क और यहाँ हे तारिख एट एक ही भाव डेबिट क्रेडिट हो ठीक है तो हमें जानी कि करब एखे मूलधन नहीं आसब शुद्ध और किचु करब ना एखे दूहजार उन्नीस साल बैलेंस छो देखो पहला पहला जानुरि तारिखे दैट मीस हमार मूलधन कब जानुरि तारिखे जानुरि एक एखे हमें कि एत टाक प्रारम्भिक अंशीदारी कारबार आरम्भ कर आरम्भ कर सूतर मूलधन ता नगदे नहीं आसती कारण आप जार्नल जी नगदान हिसाब डेबिट मूलधन हिसाब क्रेडिट तईना मूलधन ट नगद टाकाय नहीं आसते जेहेतु बीजनेस शुरू कर ता सूत नगदान कत टा मूलधन नहीं आस कने पंचाश हज़ार इक्ुअल मूलधन एने क इने पंचाश हज़ार ख पंचाश हज़ार और ग पंचाश हज़ार मूलधन एने देखो एरपर अतरिक्त मूलधन क्या दिए प्रत्येक अंशीदार ग मूलधन ग बचरे एत टा वेतन पा पहला जुलई तारीखे ख कारबारे अतरिक्त तो पंद्रह हज़ार टाक मूलधन सरबराह कर ठीक है तालोले जानुरि एट हल एक ना एक ना सरि पहला जुलई एट जुलई एक ये हमारे जुलई एक जुलई जुलई एक जुलई एक तारीखे हमारे कत हल 
এটাও নগদ টাকা এনেছে নগদান অতিরিক্ত মূলধন আমি এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারি অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধন ঠিক আছে কারণ এগুলো সব জার্নাল অনুযায়ী হচ্ছে তাহলে এই অতিরিক্ত মূলধনটা আনে হচ্ছে একত্রিশে পহেলা জুলাই তারিখে পনেরো হাজার খ এনেছে খ এনেছে সুতরাং তুমি এখানে খেয়াল করো আমার জায়গা নাই পঞ্চাশ ষাট পঁয়ষট্টি হাজার খ এর মূলধন হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার ক এর মূলধন হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এবং গ এর মূলধন হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এখানে দেখো দু হাজার উনিশ সাল দু হাজার উনিশ সাল এখানে হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশে দেখো এখানে আসবে ব্যালেন্স কালি নেই এখানে আসবে ব্যালেন্স ব্যালেন্স কত সিডি সিডি ব্যালেন্স সিডি হচ্ছে ওর পঞ্চাশ হাজার কয়ের হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার খড় হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার আর গড় হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এই হলো আমার ব্যালেন্স ঠিক আছে ফিফটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না জানি না আমি ইজি জিনিস কোনো কঠিন কিছু না এই এটা ছিল আমার এটা ছিল আমার মূলধন এবং এখানে কি করব আমি এখানে ক্লোজ করে দেওয়ার পরে আমি দু সালের জানুয়ারি মাসে তোমরা জানো যে ব্যালেন্সিংটা কীভাবে করতে হয় নিচে লিখব দু সাল এই ব্যালেন্সটা আমি দু সালে দেখিয়ে দেবো ব্যাস আমার অঙ্ক শেষ এই ছিল আমাদের স্থায়ী মূলধন পদ্ধতি এখন আমি যদি একই সিস্টেমে আমার যদি পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলে আমি বলেছিলাম যে এই অঙ্ক দিয়ে আমি তোমাদের পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিটা করাবো তো এখানে যদি তোমার পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলে তাহলে আমরা কি করব তাহলে জাস্ট আমাদের এখানে একটুখানি চেঞ্জ হবে আর কোনো চেঞ্জ হবে না খেয়াল করো এই তোমার লাভ লোকসান অ্যাজ ইট ইজ থাকবে লাভ লোকসান বন্টন হিসাবে অ্যাজ ইট ইজ যেরকম আছে যেরকম করেছিলাম আমি স্থায়ী মূলধন পদ্ধতিতে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন হবে না একই রকম হবে আমি যদি এটাকে বলি পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি এখানে আমি বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি মূলধন পদ্ধতি ঠিক আছে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে কি হবে এখানে শুধু অংশীদারদের চলতি হিসাবটা আসবে না এখানে কি হবে অংশীদারদের শুধু মূলধন হিসাবটা আসবে ঠিক আছে আমি এটা মুছে দিই একই অঙ্ক তোমাদের অংশীদারদের মূলধন হিসাব আসবে এখানে মূলধন হিসাব ঠিক আছে অংশীদারদের মূলধন হিসাব আসবে সেই ক্ষেত্রে এই যে অংশীদারদের মূলধন হিসাব করলাম এটা কিন্তু তখন আর লাগবে না তখন তোমার এখানে একটু খালি শুধু চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে এখানে দেখো তুমি এখানে তোমার দুইটা জিনিস আসবে অতিরিক্ত মূলধন আসবে আর এখানে আসবে দু হাজার ছোট্ট করে লিখছি দু আগের মতোই জানুয়ারি এক এখানে কি আসবে নগদান হিসাব নগদান হিসাব নগদান হিসাবে দেখো কত দেখিয়েছিলাম আমি পঞ্চাশ হাজার ক এর পঞ্চাশ হাজার খ এর হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এবং গ এর হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ঠিক আছে এরপর হচ্ছে অতিরিক্ত মূলধন কত আনে এটা হচ্ছে জুলাই এক তারিখে জুলাই এক নগদান হিসাব নগদান হিসাব তুমি এখানে ব্র্যাকেটে অতিরিক্ত মূলধন লিখে দিবা অতিরিক্ত মূলধন এটা কার এটা হচ্ছে আমার খড় খড় হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা ঠিক আছে এই শুধু এটার ডিফারেন্স তাহলে তোমার ব্যালেন্সিং এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে নতুন করে ব্যালেন্সিং লিখছি তাহলে পঞ্চাশ ঠিক আছে আর কোনো চেঞ্জ নাই অ্যাজ ইট ইস শুধুমাত্র আমাদের এখানে স্থায়ী মূলধন সরি পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে আমাদের এই যে অংশীদারদের যে মূলধন হিসাব আমরা করেছি এটা আর আসবে না এটা শুধুমাত্র যখন চলতি মূলধন হিসাব করতে পারে তখন শুধুমাত্র আমার এভাবে আসবে আদারওয়াইজ আমি পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে এখন যেটা করাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি ঠিক আছে আমি আশা করছি তোমাদের কারো বুঝতে এতটুকু সমস্যা হবে না তোমরা প্রত্যেকেই বুঝে গিয়েছ কারণ এটা কোনো কঠিন ব্যাপার না আর এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
তোমরা যখন অ্যাডমিশন দিবে অ্যাডমিশনে অনেক প্রশ্ন এখান থেকে আসে তাছাড়া তোমাদের তোমাদের এম সি কিউর প্রশ্নগুলো এখান থেকে অনেক বেশি হয় এই জন্য এই চ্যাপ্টারকে কোনোভাবে ইগনোর করা যাবে না এখানে আমার স্থায়ী পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে আমার এই মূলধন হিসাব আলাদা করে মানে শুধুমাত্র মূলধনের জন্য আলাদা কোনো কোনো হিসাব তৈরি করতে হবে না তো এখানে দেখো কি করলাম আমরা এখানে তারপর তাহলে আমার এখানে ব্যালেন্সিং চেঞ্জ হবে পঞ্চাশ ষাট বাষট্টি হাজার হবে সাতশো আট আমি এটা কাটছি না জাস্ট আমি এটা নতুন করে লিখছি পঞ্চাশ ষাট পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি আট দশ পঁচাত্তর ছিয়াত্তর হাজার ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো তিরাশি এখানে হবে আর এখানে হবে পঞ্চাশ ষাট সত্তর সত্তিয়াত্তর হাজার দুইশো নয় এটা নতুন ব্যালেন্স যদি আমার মূলধন হিসাব তৈরি করতে বলে এটা আর ব্যালেন্সিংটা জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমার তো বুঝতেই পারছো ঠিক আছে এখান থেকে এই টাকাটা জাস্ট এই যে এই এই জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে কত হবে তাহলে আমার এখান থেকে বাষট্টি থেকে চার চলে গেলে তো কত থাকে এখানে তো আট হাজার হয়েছে আর পঞ্চাশ আটান্ন হাজার এখানে হয়ে যাবে আটান্ন হাজার সাতশো আট আর এখানে হয়ে যাবে এই যে অ্যাজ ইট ইস তুমি একটা বুঝতে পারবে এটা না বোঝার কিছু নাই তোমরা এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো তো এই ছিল আমাদের এই এক মালিকানা কারবার সরি এটার আর কোনো ছিল না এই যে চল লাভ লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি করতে বলছে মূলধ চলতি হিসাব যেটা আমি একটু আগে করলাম আর অংশীদারদের মূলধন হিসাব নিচে যেটা দেখালাম এই তিনটা ছিল তাহলে আমি এইটার মাধ্যমে তোমাদের আর কি দেখিয়ে দিলাম যে এই এরকমই যদি বলে যে অংশীদারদের মূল শুধু মূলধন হিসাব তৈরি করো পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে বা তোমাকে পরিবর্তনশীল পদ্ধতি বললো না শুধু বললো যে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করো সেই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে করবা সেই ক্ষেত্রে তুমি এভাবে করবা ঠিক আছে এখন আমরা আমাদের পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি উদাহরণ দুই উদাহরণ দুই আমরা চলে যাচ্ছি উদাহরণ দুই উদাহরণ দুইটা খেয়াল করো উদাহরণ দুই আমার রিকোয়ারমেন্ট আগে দেখে নেই রিকোয়ারমেন্টে কি বলা হয়েছে আচ্ছা আমি একটু মুছি এটা মুছে নেই এটা মুছতে খারাপ লাগছে কারণ একই জিনিস আমি এইভাবে করাবো আচ্ছা এখন উদাহরণ দুইয়ে দেখো আমি রিকোয়ারমেন্ট কি চেয়েছিলাম লাভ লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি করতে বলেছি অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করতে বলেছি আর ঋণ হিসাব তৈরি করতে বলেছি ঠিক আছে তাহলে আমি প্রথমে কি করব লাভ লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি করব ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে পরিবর্তনশীল মূলধন এটা কিন্তু পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি উদাহরণ দুইটা হচ্ছে আমার পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি তুমি খেয়াল করো যে অঙ্কে কিন্তু বলা নাই যে আমার এটা পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে করতে হবে বাট তুমি অঙ্কের রিকোয়ারমেন্ট দেখি তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা কিসের অঙ্ক আচ্ছা এটা হচ্ছে মডার্ন ডিজাইন অ্যান্ড কোম্পানি প্রথমে আমার কোম্পানির নাম আসবে এরপর হচ্ছে লাভ লোকসান এরপরে আজকে দুই পর্যন্ত দেখিয়ে দিব এর পরের অঙ্কে আমি আর এই পুরাটা অঙ্ক করাবো না অর্ধেক করে যে জিনিসটা তোমরা বুঝো না সেই জিনিসগুলো আমি টাচ করে যাব এটা হচ্ছে ডিজা মডার্ন ডিজাইন অ্যান্ড কোম্পানি মডার্ন ডান ডিজাইন মডার্ন ডিজাইন অ্যান্ড কোম্পানি কোম্পানি মডার্ন ডিজাইন অ্যান্ড কোম্পানি লাভ লোকসান বন্টন হিসাব বন্টন হিসাব দু হাজার একত্রিশ আহা মুছে গেছে আচ্ছা এমনিতেও মুছতে হবে আমাকে এমনিতেও মুছতে হবে এখানে আগের অঙ্কে আমাদের উত্তোলনের সুদ ছিল না এই অঙ্কে আমাদের উত্তোলনের সুদ ছিল আগের সুরার সাথে একটু ডিফারেন্সগুলো বলছি যে অঙ্কগুলো আমি একটু নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছি তোমাদের যেই প্রবলেমগুলো থাকে সাধারণত 
তোমাদের উত্তোলনের সুদ তোমরা জানো মাসের প্রথমে বলা থাকে মাসের শেষে বলা থাকে আবার যদি কোনো অঙ্কে কিছু বলা না থাকে তাহলে কি করতে হয় আমাদেরকে ছয় মাসের ধরতে হয় যেমন এই অঙ্কটার মধ্যে আমাকে ছয় মাসের ধরতে হবে ঠিক আছে এরপরের অঙ্কগুলো তো আমরা দেখাবো মাঝা বছরের মাঝামাঝি বললেও সেটা আমাকে ছয় মাসের ধরতে হবে এবং প্রথমে বললে সেই অনুযায়ী তোমাকে করতে হবে এগারো মাস ঠিক আছে সরি তেরো মাসের এবং মাসের শেষে বললে তেরো মাসের করতে হবে এগুলো তোমরা আগেই শিখেছ এখন একটু নতুন করে বলা আর কি তো এছাড়াও আমরা কমিশন কমিশনটা তোমরা করেছো ফার্স্ট ইয়ারে যখন অংশীদারি কারবার করেছো সরি ফার্স্ট ইয়ারে যখন তোমরা এক মালিকানা কারবার করেছো তখন তোমরা কমিশন পেয়েছো যে কমিশন এত পার্সেন্ট চার্জ করা হলো সেই কমিশনটাও এখানে এসছে তো এই কমিশন জিনিসটা আমরা দেখব কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করে কিভাবে এই জিনিসটা হয় আর হচ্ছে এই কমিশনগুলো চার্জ সমস্ত কিছু চার্জ করার পরে যখন কমিশন ধার্য করা হয় হুম সেটা কমিশন ইনক্লুড করে নিয়ে তারপর তোমাকে কি করতে হবে কমিশন ইনক্লুড করে নিয়ে তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এই জিনিসগুলো আমরা আজকে একটু দেখব আর এছাড়াও এখানে আছে ঋণ ঋণ বলেছি ঋণ ঋণের এখানে আগে গত অঙ্কে যেমন তোমার পার্সেন্টেজ বলা ছিল না এই অঙ্কেও তোমার পার্সেন্টেজ বলা নাই যে কত পার্সেন্ট হারে তোমার ঋণের সুদ দিতে হবে তো আমরা যখন চুক্তিতে কোনো কিছু উল্লেখ না থাকে আমরা জানি চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারদের ছয় পার্সেন্ট হারে কি করতে হয় ঋণের সুদ দিতে হয় তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু দেখতে হবে তাহলে আসো আমরা লাভ লোকসান হিন্দি বন্ধ হিসেব শুরু শুরু করি দু হাজার উনিশ সালে একত্রিশে ডিসেম্বর ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বছরের ঠিক আছে আমরা করি আমরা লাভ লোকসান হিসাবটা যেভাবে করেছি লাভ লোকসান বন্টন হিসাবটাও ঠিক একইভাবে আমরা করব আর এই পাশে আমরা একটু ওয়ার্কিংস এর জন্য জায়গা রাখবো গত দিনের মতো এখানে আমরা কি লিখবো ওয়ার্কিংস লিখবো এটা হচ্ছে আমার বিবরণ ডেবিট টাকা বিবরণ টাকা এটা হচ্ছে আমার ক্রেডিট আচ্ছা এখন আমরা একটু অঙ্কটা পড়ব যে আমাদের অঙ্কটা কি বলেছে সেটা আমরা একটু দেখতে চেষ্টা করব আমাদের অঙ্গে দেখো মডার্ন ডিজাইন অংশের মূলধনের অনুপাত দু সালের পহেলা জানুয়ারি তারিখে মূলধনের উদ্বৃত্ত ছিল হচ্ছে এত সুতরাং মূলধন আসবে না সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাসিক এত টাকা বেতন পাবে যাতে তিনি হিসাব সারে উঠিয়ে নেননি আচ্ছা বেতনটা এখানে আসবে না ঠিক আছে মূলধন উত্তোলনের উপর বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ ধার্য করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে প্রথমে আমরা কি করব এখানে এখানে আমরা আমরা লাভ লোকসান লাভ লোকসান হিসাব এখানে কি লিখব নিট লাভ স্থানান্তরিত হল স্থানান্তরিত নিট লাভ স্থানান্তরিত হল তাহলে নিট লাভ আমার একদম অঙ্কের শেষে দেখো দেওয়া আছে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার এটা হচ্ছে আমার নিট লাভ আর উত্তোলনটা করেছে তুমি খেয়াল করো যে মূলধন উত্তোলনের উপর বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ ধার্য করতে হবে তাহলে এখানে আমার আসবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব উত্তোলনের সুদটা আমাদের অংশীদারের মূলধন হিসাব যাবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব ব্রাকেটে লিখব উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ কি কোন কোন অংশীদার এ বি সি 
ठीक है तेल फार्स क्योंकुलेशन हम उत्तोलन सूद उत्तोलन सूद देखो उत्तोलन सूद कत फाइव पार्सेंट बोले पाँच पार्सेंट हारे उत्तोलन मूलधार उत्तोलन पर पाँच पार्सेंट हारे सूद पा अच्छा एर कत ए कत उत्तोलन कर देखी ए बी सी मुनाफार प्रत्याशा सारा बचर धरे जथक्रमे दस हज़ार टाक ए कर दस हज़ार टाक उत्तोलन बी कर दस हज़ार आठ हज़ार सत हज़ार आठ हज़ार और सी कर सत हज़ार फाइव पार्सेंट मिल हे पाँच डिवाइडेड बशो इंटू कत जीतु बला नाई ना सरि ये तो ऋण ना ये उत्तोलन ऊपर सूद फाइव पार्सेंट इंटू इंटू टू इंटू टू डिवाइडेड बुएल्व दैट मीस छय मास ठीक है तेल शून्य शून्य जो केटे जाए दुई छय तुम्हारा देखा एक फ्रैक्शन आस फ्रैक्शन के तुम्हारा भाग कर ले तुम्हारा जिस पे जाने हम उत्तोलन पर उत्सुद आज छो छ पचिस टाक आसे इसर आठ हज़ार टकरार ऊपर फाइव पार्सेंट हम जो ये दी इंटु हाफ हाफ सूतर और आसे हे ना सरि दुशो पंचाश टाक छः पचिस टाक ना दुशो पंचाश टाक मैं क्योंकुलेशन तो करी नाओ ते देखें दुशो पंचाश टाक और हे दुशो टाक सी एर हे इंटु फाइव इंटु हाफ इज इक्ल टू और आस सी एर आसो पचात्तर टाक एकश पचात्तर टाक ठीक है कत दुशो पंचाशो जो कर ले तुम्हार छो छो पचिस टाक आस पचिस टाक ठीक है और इन पन्न्य उत्तोलन की बोल से जे सी प्रतिष्ठान होते नश टाक उत्तोलन कर पन्न्य उत्तोलन पर आगे बोले को सूद होना और जो सी प्रतिष्ठान के नश ट पन्न्य उत्तोलन कर जहाँ पन्न्य उत्तोलन शुरोनम हिसाबभुक्त आज है जेहतु पन्न्य उत्तोलन शुरोनम हिसाबभुक्त हो गए सूतरा एखे और नतून को उत्तोलन आसबें पन्न्य उत्तोलन आसबें ठीक है जी के कथा ना बोलत जो पन्न्य उत्तोलन शुरोनम हिसाबभुक्त हो गए तो हमें एखे हमार पन्न्य उत्तोलन आसत जेहतु हमें एक हिसाबभुक्त करी नहीं जेहतु कर फिलसी ये कारण बंटन हिसाब से आसचेना अच्छा एन आसो अंशीदार दे मूलधन हिसाब अंशीदार अंशीदार दे मूलधन हिसाब मूलधन हिसाब अंशीदार दे मूलधन हिसाब कि आसीदार दे मूलधन हिसाब देखो हमारे मूलधन सूद आस मूलधन प्रथम देखो ए मूलधन दिए लाख टाक ए दिए लाख टाक पहला सूतर फाइव पार्सेंट हम कत है पांच हजार टाक एर हे पांच हजार टाक सूद बी दिए कत बी दिए आशी हज़ार बी दिए आशी हज़ार ए सी दिए षाट हज़ार इंटू फाइव ताँच आटा चल्लिस चार हजार टाक और हस चार हजार टाक और सी एर हस छिश तीन हजार टाक पाँच हजार चार हजार तीन हजार पाँच हजार चार हजार और ओटा हे तीन हजार तुम्हार कत हल नय दस बारो हजार टाक टोटाल बारो हजार टाक अच्छा इटा हलो मूलधन सूद गल एरपर कि देखो मूलधन फाइव पार्सेंट सूद दिए दिल दूहजार टाक पा एरपर सार्वक्षणिक दायित्व पालन जो सी मासिक बारो हजार दादी हिसाबकाल शेष उठिए नें उठिए नें क्यों लास्टे देखो ये तुम्हें बेतन डेबिट करार पर दैट मीस तरह वेतन का आगे ही डेबिट कर लाभ लोकसान हिसाब से सूतरा ये आसबेना जो डेबिट ना करत आसत ठीक है तपर हे एट हिसाबकाल शेषे उठिए नें सूतरा ये कथा जाए मूलधन हिसाब से जाए 
এরপরে দেখো কি বলেছে মূলধন উত্তোলনের উপর বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ আমরা ধরে ফেলছি পণ্য উত্তোলন উপর সুদ ধার্য হবে না এও বি মুনাফার প্রত্যাশে সারা বছর ধরে এত টাকা উত্তোলন করেছে উত্তোলনের উপর সুদ ধরেছি নয়শো টাকার পণ্য উত্তোলন করছে এখানে আসবে না যেহেতু সে পণ্য উত্তোলন আলাদা শিরোনামে হিসাবভুক্ত হয়েছে বি পহেলা এপ্রিল তারিখে পঁচিশ হাজার টাকা ঋণস্বরূপ কারবারে আনায়ন করেন বকেয়া খরচাবলির পরিমাণ ছিল এত টাকা আচ্ছা তাহলে এখানে বকেয়া খরচাবলি আসবে বকেয়া খরচাবলি আমার সাধারণত এটা কোথায় লাভ লোকসান হিসেবে দেওয়ার কথা লাভ লোকসান হিসেবে দেওয়ার কথা তোমরা একটা মনে রাখবা যে যদি লাভ লোকসান হিসেবে কোনো খরচ সমন্বয় করে বাদ পড়ে যায় সেটা লাভ লোকসান বন্টন হিসেবে সে তোমাকে সেটা লি সমন্বয় করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে বকেয়া খরচাবলি দেখি বকেয়া খরচাবলি বকেয়া খরচাবলি দেখো কত টাকা দু হাজার টাকা দু হাজার টাকা এরপরে আসবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব না অংশীদার অংশীদারদের না সরি এটা কার এনেছে বি বি এর মূলধন হিসাব হবে শুধুমাত্র এই টাকাটা বি বি পাবে অন্য কেউ পাবে না বি এর মূলধন হিসাব মূলধন না আবার ভুল করলাম ঋণ হিসাব কারণ ঋণের টাকাটা এসে যাবে বি এর ঋণ হিসাব আচ্ছা বি এর ঋণ হিসাব বি এর ঋণ হিসাবে কত টাকা যাবে বি এর ঋণ হিসাবে যাবে ঋণের সুদ ঋণের সুদ ঋণের সুদ ঠিক আছে তাহলে তিন নাম্বারে লিখব বি এর ঋণের সুদ নির্ণয় ঋণের সুদ নির্ণয় কত পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট ঋণের সুদ ছয় পার্সেন্ট ঠিক আছে যেহেতু চুক্তিতে কিছু বলা নাই সুতরাং আমাকে কি করতে হবে ছয় পার্সেন্ট হারে সুদ নির্ণয় করতে হবে তাহলে বি ঋণ দিয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা সে ঋণ দিয়েছে কবে দিয়েছে ঋণটা ঋণটা দিয়েছে সে পহেলা এপ্রিল তারিখে সিক্স পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু নয় এপ্রিল মাস মানে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর নয় মাস ইন্টু বারো ঠিক আছে নয় ইন্টু বারো তাহলে তোমার কত আসবে এখানে ঋণের সুদ ঋণের সুদ আসবে হচ্ছে তোমার এগারোশো এগারোশো পঁচিশ টাকা এটা তোমরা দেখে নাও ঋণের সুদ হচ্ছে এগারোশো এগারোশো পঁচিশ টাকা ঠিক আছে বিয়ের ঋণ হিসাবে গেল মূলধনের সুদ গেল বারো হাজার এরপরেও আসছে আমার উত্তোলনের সুদ গেছে এখানে আর কিছু নাই আমার ঋণ নিয়েছি বকেয়া খরচা বলি নিয়েছি আর কিছু নাই দেখো চুক্তি শর্ত অনুযায়ী যে কোনো সুদ সুদ আমি দিয়েছি যে কোনো সুদ দুইটারই সুদ দিয়েছি সুদ বেতন বেতন এখানে আসবে না যেহেতু ডেবিট করেছে কমিশন কমিশন সমন্বয় পরবর্তী মুনাফার উপর এ চার পার্সেন্ট কমিশন পাবে তাহলে কে পাবে এ চার পার্সেন্ট কমিশন পাবে এ এ এর মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব মূলধন হিসাবে সে কি করবে এর মূলধন হিসাবে এর মূলধন হিসাবে এখানে পাবে কমিশন 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 পাবে তাহলে এখানে দেখো চার নাম্বারে আমরা কমিশন নির্ণয় করব কমিশন নির্ণয় কমিশন নির্ণয় কমিশন নির্ণয় খয়াল করো কমিশন নির্ণয় কত পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট এখানে কি বলেছে এগুলো ধার্য করার পরবর্তী মুনাফা রব তাহলে আমাদের সুন্দর করে এটা কি করতে হবে টেনে নিতে হবে এরপরে আমার আসবে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে আমাকে লিখে নেই তাহলে টানতে সুবিধা হবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব অংশীদারদের মূলধন হিসাব এটা কি বন্টনযোগ্য মুনাফা বন্টনযোগ্য মুনাফা মুনাফা বন্টনযোগ্য মুনাফা বন্টনযোগ্য মুনাফা এ আছে বি আছে সি আছে এ তিনজন বন্টনযোগ্য মুনাফার অংশ পাবে এখন আমি তাহলে এখানে আমার ইয়েটা টেনে ফেলি যোগফলটা টেনে ফেলি তাহলে এখানে কত এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শো পঁচিশ এটা হচ্ছে আমার মোট 
एक लक्ष बत्रीस हज़ार छो पचिस एन तुम कि ख्याल करो जेहेतु मुनाफा निर्णय परवर्ती कमिशन ऊपर से सूतरा तुम्हें कि करते तुम्हें एन कमिशन चार्ज करते तुम्हार टोटल आसने कत एक लक्ष बत्रीस हज़ार छो पचिस हमें तुम देखिए बुझिए दीची माइनस माइनस एखे तुम एखे से तुम सेकेंड ब्राकेट दाओ फार्स्ट ब्राकेटर मध्य तुम एगुलो माइनस कर ले सब एट सेकेंड ब्राकेट दाओ फार्स्ट ब्राकेटे तुम्हें कि करवा बारो हज़ार और दुई हज़ार बारो और दुई कत एखे तुम सरसि लिखे फिलते पर बारो हज़ार जो दूहजार जो एगारोश पचिस ये टिका थे तुम्हें क्यों करब इट माइनस करो माइनस कर ले तुम्हार कत थक बारो तेर चौदो चौदो और पंद्रह पंद्रह हज़ार एकशो पचिस पंद्रह हज़ार पंद्रह हज़ार एकशो पचिस मध्य एकशो पचिस थे ये बद दी तुम्हार था एक लक्ष सतर हज़ार पाँचो एक लक्ष सतर हज़ार पाँचर ऊपर चार पार्सेंट बोल मुनाफा परवर्ती मैं ऊपर चार नीचे एकशो चार तुम्हारे ये आगे ही शिखे ये तुम्हारा फार्ष्ट इयारे शिखे फेले एट चार हज़ार पाँच उन्नीस टाक आस चार हज़ार पाँच उन्नीस टाक आस तुम्हार कमिशन चार हज़ार पाँच उन्नीस टाक कमिशन आस चार हज़ार पाँच उन्नीस टाक आसार कमिशन ता चार हज़ार एख एक लक्ष तेईस हज़ार छः पचिस थे पचिसर सा चार हज़ार पाँच उन्नीस टाक जोग करो जो कर मुछते है आर कारण तुम्हारे चार्ट देखिए पाँच नम्बर वार्किंगस हाँ देखाते हैं कारण हलो एखे कि मूलधन अनुपाते मूलधन अनुपाते तरह की है लाभ लोकसान बंडित हो मूलधन जी रेशियोते दिए मूलधन रेशियो करते पाँच नम्बर दी पाँच नम्बर हे मुनाफार हार मुनाफार हार मुनाफार हार कि करब सब ईश्वर हे एक लक्ष टा तर जन हे आशी हज़ार टाक तर जन हे ठाठ हज़ार टाक ठीक है ना आशी हज़ार षाठ हज़ार हाँ ए बी सी षाठ हज़ार टाक ये जी कि ये जो सबग एखे तीन टा चार चार्ट शून्य को बद दिए दी तुम टेन इस टू एट इस टू सिक्स आसे तईना तेल जोगफल कत कारण हमारे जोगफल लागे भाग करार जो दस और अठारो चौबीस तेल जोगफल हो चौबीस तेल ए एर कत मुनाफार हार मुनाफार हार एर हे तुम्हारे एक लक्ष बत्रीस हज़ार एक लक्ष पचात्तर हज़ार थे चार हज़ार पाँच जी तुम बद दाओ ता तुम्हार आस एक लक्ष बारो हज़ार छः पचिस एक लक्ष बारो हज़ार छः पचिस इंटु दस डिवाइडेड बब्बीस इज इक्ल टू सतचल्लिस हज़ार तुम्हारा क्योंकुलेटर नहीं बस तरह तुम बुझे जाए सतचल्लिस हज़ार शून्य पचात्तर ठीक है बेटा हे सेम एक लक्ष बारो हज़ार छः पचिस इंटु बेटा हो डिडेड बब्बीस इज इक्ल टू साइतर हज़ार छो षार छो षाट टाक और सी एर हे एक लक्ष बारो हज़ार छः पचिस इंटु छिवाइडेड बब्बीस इज इक्ल टू हमारे आठाश हज़ार दुशो पचल्लिस आठाश हज़ार दुशो पचल्लिस टाक एन जो यहाँ सतचल्लिस हज़ार सतचल्लिस हज़ार शून्य पचात्तर और ये आसार और एखे हमारे आठाश हज़ार आठाश हज़ार दुशो पचल्लिस दुशो पचल्लिस ये जी हमें जो करी तालोले आस लक्ष बारो हज़ार बारो हज़ार छः पचिस मिले गल ठीक है यहाँ हमारे लाभ लोकसान बंटन हिसाब यह तुम लाभ लोकसान बंटन हिसाब करवा मूलधन हिसाब एक आगे क्योंकि तुम्हारे देखिए मन है ना नतून को देखान दरकार आज कारण मूलधन हिसाब तो तुम्हारे करते हैं जे जे जिन देखान दरकार से हमार कि ऋण दिए एक प्रश्न छो जो बी ए ऋण ऋण हिसाब प्रस्तुत करार जो एखे तुम्हारे ऋण हिसाब प्रस्तुत करिए देख ऋण हिसाब हाँ ऋण हिसाब एखे हमारे आसबे कि ऋण हिसाब ऋण हिसाब 
ঋণ হিসাবে একই রকম ঋণ হিসাব হচ্ছে আমার একটা লেজার তাহলে লেজারে কি থাকে লেজারে কিন্তু তারিখ থাকে তাই না আমরা এটা শিখেছি লেজারে তারিখ থাকে এটা আমরা ফার্স্ট ইয়ারেই শিখেছি লেজার পিএল অ্যাকাউন্টের মতো বাট এখানে তারিখ থাকবে সেই তারিখ অনুযায়ী যত টাকা মূলধন আনলো যত টাকা যেই ট্রানজ্যাকশন হলো সেই অনুযায়ী ডেট অনুযায়ী আমাকে বসাতে হবে আশা করছি তোমরা আমি আশা করছি তোমরা মূলধন হিসাবটা করে ফেলতে পারবে মূলধন হিসাবটা করতে তোমাদের খুব একটা সমস্যা হবে না কারণ যেই জিনিসগুলো আছে প্রত্যেকটা আমি লিখে দিয়েছি আর তোমাদের মূলধন হিসাব একটা করিয়ে দিয়েছি আমি জাস্ট নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এটার অ্যান্সার বলবো আর কিছু কিন্তু করব না কারণ অনেক ধরনের আছে অংশীদারি কারবারে নিশ্চয়তার অঙ্ক আছে অনেক কিছুর অঙ্ক আছে সুতরাং আমরা এত কিছু কিন্তু করতে পারি না কারণ মূলধন হিসাব একবার দেখে ওখানে মূলধন আসবে নতুন অতিরিক্ত মূলধন এখানে আনা আনিনি সুতরাং অতিরিক্ত মূলধন আসবে না ঋণের ঋণ হিসাবে যেহেতু ঋণের সুদ আর ঋণটা চলে আসছে সুতরাং ওখানে আর যাবে না নতুন করে তাহলে ঋণ হিসাব ঋণ হিসাব কি আমার দেখো ঋণ হিসাবে পহেলা বি পহেলা ঋণ হিসাব আমি এখানে লিখব এখানে আমার তারিখ আসবে একটা এখানে আমি এই পাশে একটু তারিখ দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার তারিখ এটাও হচ্ছে আমার তারিখ ঠিক আছে এটাও হচ্ছে আমার তারিখ ঋণ হিসাবটা কি আমি আমি জানি আমার ক্রেডিট ব্যালেন্স তাই না দু হাজার উনিশ ঋণ এনেছে হচ্ছে পহেলা এপ্রিল তারিখে এপ্রিল এপ্রিল এক লিখো ঋণ কিভাবে এনেছে নগদ টাকা হিসেবে এনেছে তাহলে নগদান নগদান হিসাব ডেবিট ঋণ ক্রেডিট তাই না তাহলে নগদান নগদান কত টাকা ঋণ হিসেবে এনেছে ঋণ হিসেবে এনেছে পঁচিশশো টাকা পঁচিশ হাজার টাকা সরি পঁচিশ হাজার টাকা তোমার ঋণ হিসেবে এনেছে এখন আসবে ডিসেম্বর একত্রিশ ঋণের সুদ এখানে আসবে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে আমি ডিসেম্বর একত্রিশের আমি ঋণের সুদ দিয়েছি হ্যাঁ ঋণের সুদ ঋণের সুদ ঋণের সুদ ঋণের সুদ কত ছিল আমার ঋণের সুদ ছিল এগারোশো পঁচিশ টাকা এগারোশো পঁচিশ টাকা ছিল ঋণের সুদ ঠিক আছে বা এখানে তুমি লাভ লোকসান বন্টন হিসাব লিখতে পারো লাভ লোকসান বন্টন হিসাব লিখে ঋণের সুদ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আমার পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা আসলো আমার ঋণের ব্যালেন্স ঠিক আছে ছাব্বিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা হচ্ছে আমার ঋণের ব্যালেন্স তাহলে এখানে আমি লিখবো দু হাজার উনিশ ডিসেম্বর ডিসেম্বর একত্রিশ এখানে লিখবো ব্যালেন্স ব্যালেন্স সিডি সিডি ব্যালেন্স সিডি ছাব্বিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে আমার দু হাজার উন দু হাজার বিশ জানুয়ারি জানুয়ারি এক এখানে আমার কি হবে ব্যালেন্স ব্যালেন্স সিডি তো ওখানে এখানে বি ডি বিডি কত ছাব্বিশ হাজার যেটা আমি মূলধন হিসাবে দেখাতে পারিনি এগুলো যেহেতু লেজার লেজারে প্রত্যেকটা পরবর্তী বছরে ব্যালেন্স ক্যারি ফরওয়ার্ড হয় সেটা তোমরা জানো এই ছিল আমার মূলধন হিসাব আমি শুধু তোমাদেরকে সরি এটা হচ্ছে আমার ঋণ হিসাব আমি শুধুমাত্র তোমাদেরকে চলতি মূলধন হিসাবটা দেখাতে পারলাম না তবে আমি আশা করছি মূলধন হিসাবটা তোমরা পারবা বাসা যদি চেষ্টা করো যেখানে সমস্যা হবে সেখানে অবশ্যই আমাকে লিখবে আর সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ প্রত্যেকটা জিনিস আমি লাভ লোকসান হিসেবে যে জিনিসগুলো আছে এখানে অতিরিক্ত হিসেবে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে বেতনটা আসবে এখানে যেহেতু বেতনটা কি করেছে ডেবিট করেছে কিন্তু বেতনের টাকা সে তুলে নেয়নি বেতনের টাকা তুলে নেয়নি বিধায় মূলধন হিসেবে খ বিয়ের মূলধন হিসেবে বেতনের টাকাটা আসবে ঠিক আছে আর এইখানে যে আইটেমগুলো দিয়েছি প্রত্যেকটাই আসবে উত্তোলন আসবে পণ্য উত্তোলন আসবে নর্মাল উত্তোলনও আসবে পণ্য নগদে যেটা উত্তোলন করেছে সেটাও আসবে আবার পণ্য উত্তোলনও আসবে এখানে মূলধন হিসাবে এই জাস্ট ডিফারেন্স আর কোনো ডিফারেন্স নেই ঠিক আছে তো আমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আমি আশা করব অঙ্কগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং মন দিয়ে পড়াশোনা করবে সামনে যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা চলে এসছে তো আমি আশা করব যে প্রত্যেকে সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং পড়াশোনা করো নিয়মিত তো সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকে আমার ক্লাস এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ